എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം മാത്സിലെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ വ്യാപ്തം അഥവാ വോളിയം പേജ് നമ്പർ എഴുപതിലെയും എഴുപത്തൊന്നിലെയും പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇന്ന് നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഉള്ളളവ് അഥവാ കപ്പാസിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ പെട്ടി നോക്കൂ കട്ടിയുള്ള ചതുര പലകകൾ ചേർത്ത് വെച്ചാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പലകയുടെ കട്ടി കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്തെ നീളവും വീതിയും ഉയരവുമെല്ലാം പുറത്തെ അളവുകളേക്കാൾ കുറവാണ് പെട്ടിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള അളവിനെ ആണ് പെട്ടിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള അളവിനെയാണ് നമ്മൾ ഉള്ളളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ വോളിയം ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ വിത്തിൻ ദ ബോക്സ് ഈസ് കോൾഡ് കപ്പാസിറ്റി അപ്പോഴെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഉള്ളിലുള്ള അളവിനെയാണ് ഉള്ളളവ് അഥവാ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ദ്രാവകങ്ങളുടെ അളവ് പറയുമ്പോൾ അതായത് ലിക്വിഡിൻ്റെ അളവ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിറ്റർ ആണ് അപ്പം ലിറ്റർ ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം മില്ലി മീറ്റർ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം ഘന സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയിരം മില്ലി ലിറ്ററുമാണ് ഇനി ഒരു ഘന മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പത്ത് ലക്ഷം ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വൺ ക്യൂബിക് മീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ലാക്ക് ക്യൂബിക് ഓക്കെ വൺ ക്യൂബിക് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ആണ് ഒരു ഘന മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം ലിറ്റർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു പെട്ടിയുടെ അകത്തെ നീളവും വീതിയും ഉയരവും നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമാണ് പെട്ടിയുടെ ഉള്ളളവ് എത്രയാണ് ഈ പെട്ടിയിൽ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം വശമുള്ള എത്ര സമചതുര കട്ടകൾ അടുക്കി വയ്ക്കാം ദ ഇന്നർ സൈഡ് ഓഫ് എ ക്യൂബിക്കൽ ബോക്സ് ആർ ഓഫ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് കപ്പാസിറ്റി ഹൗ മെനി ക്യൂബ്സ് ഓഫ് സൈഡ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റാക്ക്ഡ് ഇൻ സൈഡ് ഇറ്റ് ഇന്നർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെട്ടിയുടെ അകത്തെ നീളം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇന്നർ ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ ബോക്സ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ പെട്ടിയുടെ അകത്തെ വീതി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇന്നർ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെട്ടിയുടെ അകത്തെ ഉയരം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ലെങ്ത്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് ഹൈറ്റ് എല്ലാം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം കാണേണ്ടത് പെട്ടിയുടെ ഉള്ളളവാണ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ബോക്സ് അപ്പം നമ്മൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യും നാല് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു നാല് അപ്പം നമുക്ക് അറുപത്തി നാല് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടി അറുപത്തി നാല് ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടി ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടി പെട്ടിയുടെ ഉള്ളളവ് എത്ര കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ബോക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ചോദിച്ചത് ഈ പെട്ടിയിൽ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം വശമുള്ള എത്ര സമചതുര കട്ടകൾ അടുക്കി വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അതിന് ആദ്യം എന്താണ് കാണേണ്ടത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമുള്ള വശങ്ങൾ സമചതുര കട്ടയുടെ വോളിയം കാണണം വ്യാപ്തം കാണണം വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബ് രണ്ട് ഗുണിക്കണം രണ്ട് ഗുണിക്കണം രണ്ട് എട്ട് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ സമചതുര കട്ടയുടെ വ്യാപ്തം രണ്ട് ഗുണിക്കണം രണ്ട് ഗുണിക്കണം രണ്ട് എട്ട് ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ ഇപ്പോൾ പെട്ടിയുടെ ഉള്ളളവ് അറുപത്തിനാല് ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കിട്ടി സമചതുര കട്ടിയുടെ വ്യാപ്തം എട്ട് ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി അത് പെട്ടിയിൽ എത്ര സമചതുര കട്ടകൾ വെക്കാം അത് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് ക്യൂബ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റാക്ക്ഡ് ഇൻ ദ ബിഗ് ബോക്സ് പെട്ടിയിൽ എത്ര സമചതുര കട്ടകൾ അടുക്കി വയ്ക്കാം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് അറുപത്തിനാല് ഹരിക്കണം എട്ട് അപ്പോൾ എട്ട് സമചതുര കട്ടകൾ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം ദ ഇന്നർ സൈഡ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കുലർ ടാങ്ക് ആർ സെവൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൗ മെനി ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ കാൻ കണ്ടെയ്ൻ ഇറ്റ് ചതുരാകൃതിയുള്ള ഒരു വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ അകത്തെ അളവുകൾ എഴുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ തൊണ്ണൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമാണ് ഇതിൽ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും അപ്പോൾ ചോദ്യം സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഉള്ളളവ് കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ ചിത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ മെഷർമെൻറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇൻറ്റു
5.04 ലിറ്റർ വെള്ളം എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കണക്ക് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം ദ ലെങ്ത്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കുലർ ബോക്സ് ആർ നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ വൺ എയ്റ്റി ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഹൗ ഹൈ ഈസ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഒരു ചതുര പാത്രത്തിന് തൊണ്ണൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും ഉണ്ട് ഇതിൽ നൂറ്റി എൺപത് ലിറ്റർ വെള്ളമുണ്ട് പാത്രത്തിൻ്റെ ഉയരം എത്ര ഇതുവരെ തന്ന മെഷർമെൻറ്റിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇവിടെ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നീളവും വീതിയും തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളളവ് അഥവാ കപ്പാസിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഹൈറ്റ് അഥവാ ഉയരമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഉള്ളളവ് അഥവാ കപ്പാസിറ്റി കാണേണ്ട ഫോമില എങ്ങനെയാണ് നീളം ഗുണിക്കണം വീതി ഗുണിക്കണം ഉയരം അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടിയും ഗുണിച്ചിട്ടുള്ള ഫിഗറാണ് വൺ എയ്റ്റി ലിറ്റർ ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ഫോർട്ടി ആണ് ഇതിൻ്റെ നീളവും വീതിയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഉയരമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വൺ എയ്റ്റി ലിറ്റർ ആണ് അതിന് നമുക്ക് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം അതിന് നമ്മൾ മാറ്റാൻ എന്താ ചെയ്യുക വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടി ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് തൊണ്ണൂറ് ഗുണിക്കണം നാൽപ്പത് ഗുണിക്കണം ഉയരമാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഉയരത്തെ മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി തൊണ്ണൂറ് ഗുണിക്കണം നാൽപ്പത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ആ വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ ഉയരം എത്രയാണ് അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ കണക്ക് നോക്കാം ദ ഇന്നർ ലെങ്ത്ത് ബ്രെത്ത് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ ടാങ്ക് ആർ എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ വാട്ടർ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈ ഹൗ മച്ച് മോർ വാട്ടർ ഈസ് നീഡഡ് ടു ഫിൽ ഇറ്റ് അകത്തെ നീളം എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്ററും വീതി അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഉയരം അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്ററുമായ ഒരു പാത്രത്തിൽ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വെള്ളമുണ്ട് ഇത് നിറയാൻ ഇനി എത്ര വെള്ളം കൂടി വേണം ടാങ്കിൻ്റെ നീളവും വീതിയും ഉയരവും എൺപത് അറുപത് അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് എന്താണ് ടാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളളവ് കപ്പാസിറ്റി കാണുക പിന്നീട് അതിൽ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വെള്ളമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എൺപത് ഇൻറ്റു അറുപത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് അതായത് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വരെ വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ബാക്കി എത്ര ഭാഗം കൂടി നിറയാനുണ്ട് എന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട വോളിയത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത് കണ്ട വോളിയം കുറച്ചാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ടാങ്ക് ടാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളളവ് എൺപത് ഗുണിക്കണം അറുപത് ഗുണിക്കണം അൻപത് അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉയരം അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉയരം കണക്കാൻ അനുസരിച്ച് ഉയരത്തിൻ്റെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വ്യാപ്തം കാണുകയാണ് അപ്പോൾ എൺപത് ഗുണിക്കണം അറുപത് ഗുണിക്കണം പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി എഴുപത്തി രണ്ടായിരം ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് എത്ര വെള്ളം വേണം ടാങ്ക് നിറയാൻ എത്ര വെള്ളം വേണം മോർ വാട്ടർ നീഡ് ടു ഫിൽ ദ ടാങ്ക് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നിറയാനുള്ള വെള്ളം കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി എട്ടായിരം ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യണം ആൻസർ നമുക്ക് ലിറ്റർ ആവണം അപ്പം ലിറ്റർ ആക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയത് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ലിറ്റർ നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ലിറ്റർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവാനുള്ള നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഉയരത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഉയരം തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഉയരം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ
വോളിയം ഓഫ് ദ പോണ്ട് കുളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ഇരുപത് ഗുണിക്കണം പതിനഞ്ച് ഗുണിക്കണം രണ്ട് അതായത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ക്യൂബിക് മീറ്റർ അറുന്നൂറ് ക്യൂബിക് മീറ്റർ വോളിയം ഓഫ് സോയിൽ ട്രക്ക് കാൻ ക്യാരി ഒരു ലോറിയിൽ കയറ്റാവുന്ന മണ്ണിൻ്റെ വ്യാപ്തം എത്രയാണ് മൂന്ന് ഗുണിക്കണം രണ്ട് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് ആറ് ക്യൂബിക് മീറ്റർ എത്ര ലോഡ് കയറ്റാമെന്നാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നമ്പർ ഓഫ് ട്രക്ക് ലോഡ്സ് ലോഡുകളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് ആകെയുള്ളത് അറുന്നൂറാണ് അറുന്നൂറിന് ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നൂറ് ലോഡ് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ നൂ ദ ഇന്നർ ലെങ്ത്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ഓഫ് ആൻ അക്വാറിയം ആർ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് തേർട്ടി മീറ്റേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ വെൻ എ സ്റ്റോൺ ഈസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ് വാട്ടർ ലെവൽ ഗ്രോസ് ബൈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് എ സ്റ്റോൺ ഒരു അക്വാറിയത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തിന് അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുണ്ട് ഇതിൽ പകുതി ഉയരത്തിൽ വെള്ളമുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കല്ല് താഴ്ത്തിയപ്പോൾ വെള്ളം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടി ഉയർന്നു കല്ലിൻ്റെ വ്യാപ്തം എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ സങ്കല്പിച്ച് നോക്കുകയാണ് ഒരു അക്വറിയം ഉണ്ട് അക്വറിയത്തിൽ പകുതി വെള്ളമുണ്ട് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മളൊരു കല്ല് താഴ്ത്തിയപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് വെള്ളം എന്താണ് ഉയരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കല്ലിൻ്റെ വ്യാപ്തം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വ്യക്തമാണല്ലോ നീളവും വീതിയും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ പിന്നെ കല്ല് താഴ്ത്തിയപ്പോൾ വെള്ളം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഉയർന്നു അപ്പോൾ കല്ലിൻ്റെ ഉയരം എത്രയാണ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഫിഗേഴ്സും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കല്ലിൻ്റെ വ്യാപ്തം കാണാം നീളം അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വോളിയം ഓഫ് ദ സ്റ്റോൺ കല്ലിൻ്റെ വ്യാപ്തം സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടെൻ അറുപത് ഗുണിക്കണം മുപ്പത് ഗുണിക്കണം പത്ത് അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ പതിനെട്ടായിരം ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഏഴാമത്തെ കണ നോക്കാം ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഇരുമ്പ് കട്ടയുടെ നീളം ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററും വീതി പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഉയരം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് ഇത് ഉരുക്കി ഒരു സമചതുര കട്ടം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എത്രയായിരിക്കും എ റെക്റ്റാംഗുലർ അയർ ബ്ലോക്ക് ഹാസ് ഹൈറ്റ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെത്ത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് മെൽറ്റ് ആൻഡ് റീകാസ്റ്റ് ഇൻ ടു എ ക്യൂബ് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് സൈഡ് ഓഫ് ദിസ് ക്യൂബ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ക്യൂബിൻ്റെ നീളവും വീതിയും ഉയരവും എല്ലാം സമമായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രെത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് വോളിയം ഓഫ് ദ അയൺ ബ്ലോക്ക് ഇരുമ്പ് കട്ടയുടെ വ്യാപ്തം ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇരുപത് ഗുണിക്കണം പത്ത് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് തൗസൻഡ് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ബ്രെത്ത് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ ക്യൂബ് ആർ ഈക്വൽ ഒരു സമചതര കട്ടയുടെ നീളവും വീതിയും ഉയരവും തുല്യമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആയിരം കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നീളവും വീതിയും ഉയരവും എന്തായിരിക്കും പത്ത് ഗുണിക്കണം പത്ത് ഗുണിക്കണം പത്താണ് ആയിരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സമചത്ര കട്ടയുടെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വൺ സൈഡ് ഓഫ് എ ക്യൂബ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം എ ടാങ്ക് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് മീറ്റർ ലോങ് ആൻഡ് വൺ മീറ്റർ വൈഡ് ഈസ് ടു കണ്ടെയിൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ഹൗ ഹൈ മസ്റ്റ് ബി ടാങ്ക് രണ്ടര മീറ്റർ നീളവും ഒരു മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു ടാങ്കിൽ പത്തായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉയരം എത്രയായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് നീളം തന്നിട്ടുണ്ട് വീതി കണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഉയരമാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ പത്തായിരത്തിന് നീളവും വീതിയും കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ടെൻ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ഇവിടെ ലിറ്ററാണ് തന്നി ുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം അതിനെ എന്താക്കണം ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കണം അപ്പം ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ടെൻ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ പത്ത് ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യാപ്തം അഥവാ വോളിയം പത്ത് ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടര മീറ്റർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് എന്നെഴുതാം അപ്പോൾ അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഗുണിക്കണം ഒന്ന്
ഇനി അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വശമുള്ള സമചാതുരകൃതിയിലുള്ള ഒരു കടലാസിന്റെ നാല് മൂലകളിൽ നിന്ന് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വശമുള്ള സമചതുരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നു ഈ രൂപത്തിന്റെ നാല് വശവും ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വീതം മടക്കി വെക്കാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ലഭിച്ച ചതുരപാത്രത്തിന്റെ ഉള്ളളവ് എത്രയാണ് ഓരോ മൂലയിൽ നിന്ന് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് മുറിച്ചു മാറ്റി മടക്കി പാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിലോ പിന്നെ കുറെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഫ്രം ദ ഫോർ കോണേഴ്സ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ ഓഫ് സൈഡ് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്മോൾ സ്ക്വയർസ് ഓഫ് സൈഡ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആർ കട്ട് ഓഫ് ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ദിസ് ആർ ബെൻഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ജോയിൻറ്റ് ടു ഫോം എ കണ്ടെയ്നർ ഓഫ് ഹൈറ്റ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ വട്ട് ഈസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ ഇഫ് സ്ക്വയർസ് ഓഫ് സൈഡ് ടു സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആർ കട്ട് ഓഫ് വാട്ട് വുഡ് ബി ദ കപ്പാസിറ്റി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള സമചതുരാകൃതിയുള്ള ഒരു കടലാസിൻ്റെ നാല് മൂലകളിൽ നിന്നും ഫോർ കോണേഴ്സിൽ നിന്നും എന്താണ് എടുത്തു മാറ്റിയത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും വീതിയുമുള്ള സമചതുര കട്ടകൾ മുറിച്ചു മാറ്റി അതിനെ മടക്കി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ പാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളളവ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററും പോയി ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററും പോയി അപ്പം നമുക്ക് എത്ര ഉള്ളത് പത്തിമീറ്റർ അല്ലേ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ നിന്നും പോയി ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ നിന്നും പോയി അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററും അപ്പം നീളം വി നീളം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും ഇതേപോലെ തന്നെ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഉയരം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് പാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളളവ് കിട്ടി പത്ത് ഗുണിക്കണം പത്ത് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് അപ്പോൾ നൂറ് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ നൂറ് ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റിമൈനി പാർട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ നീളം എത്ര അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമാണ് മുറിച്ചു മാറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ളത് അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുറിച്ചു മാറ്റിയില്ല അതായത് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആദ്യം മാറ്റി പിന്നീട് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടി മാറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നീളവും വീതിയും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ പുതിയ ഉള്ളളവ് എത്രയാണ് എട്ട് ഗുണിക്കണം എട്ട് ഗുണിക്കണം രണ്ട് നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ കണക്കിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുറിച്ചു മാറ്റുക എന്നുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ട് വന്നത് അപ്പോൾ എട്ട് ഗുണിക്കണം എട്ട് ഗുണിക്കണം രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ വ്യാപ്തം അഥവാ വോളിയം എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ കണക്കുകളും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഒരു പുസ്തകം എടുത്ത് എഴുതി ചെയ്ത് നോക്കി പഠിക്കണം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ